ఇప్పుడు గమనిస్తే మనము డివై బై డిఎక్స్ మొత్తం సింప్లిఫై చేద్దాము ఇక్కడ వై బై వై స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి వై వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ వై స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి వై స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ రుణ గుర్తు తప్పుగా ఉన్నట్టుంది వన్ బై వై స్క్వేర్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ వన్ లాగ్ ఎక్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఈ సమీకరణంలో మనం ఏం చేద్దామంటే వై పవర్ మైనస్ వన్ను అంటే వన్ బై వైని టీగా తీసుకుందాం అంటే మనము నాన్ లీనియర్ డీని లీనియర్ డీగా మార్చే క్రమంలో మనం చేసే మనం చేసే పని వై పవర్ మైనస్ వన్ను టీగా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇరువైపులా మనము డిఫరెన్షియేషన్ బోత్ సర్వీస్ ఎక్స్ తీసుకుందాము అంటే వై పవర్ మైనస్ వన్ ఎక్స్తో టీని ఎక్స్తో అవకలనం చేసినప్పుడు ఇది మైనస్ వన్ బై వై స్క్వేర్ ఎందుకంటే వన్ బై వై యొక్క అవకలనము మనకు తెలుసు మైనస్ వన్ బై వై స్క్వేర్ అదేవిధంగా డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి బై డిఎక్స్ అయింది మైనస్ సిబల్ పంపితే వన్ బై వై స్క్వేర్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిటి బై డిఎక్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన విలువలను ఏది ఈక్వేషన్ త్రీలో ఏది వై వై పవర్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టీ అదేవిధంగా ఈక్వేషన్ ఫోర్లో వన్ బై వై స్క్వేర్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిటి బై డిఎక్స్ను మనము ఈక్వేషన్ టూలో ప్రతిక్షేపిద్దాం ఈక్వేషన్ టూలో అంటే వై స్క్వేర్ తర్వాత భాగించిన సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపిద్దాం మనకు అంటే అక్కడ వన్ బై వై స్క్వేర్ డివై బై డిఎక్స్ జాగాల మైనస్ డిటి బై డిఎక్స్ వచ్చింది అదేవిధంగా వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై వై జాగాల టీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ వచ్చింది ఇది మనం గమనిస్తే మైనస్ డిటి బై డిఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ టీ ఈక్వల్ లాగ్ ఎక్స్ గమనిస్తే టీలో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్గా ఉన్నది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే డిటి బై డిఎక్స్ అనేది ఒక అవకలజం దానికి ఎటువంటి ఘాతాలు లేవు అదేవిధంగా టీ అనేది ఒక డిపెండెంట్ వేరియబుల్ దానికి కూడా ఎలాంటి ఘాతాలు లేవు మరియు పి ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్లలో ప్రమేయాలు మళ్ళీ టీ కూడా ఎక్స్ దృష్ట్యా అవకలజం ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు అర్థమయ్యే విషయము క్లియర్గా ఒక లీనియర్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్గా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి దీన్ని మైనస్ కామన్ తీసి పంపిస్తే మనము ప్యూర్ లీనియర్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తే డిటి బై డిఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ లా ఎక్స్గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది సేమ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మరి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క సాధన ఇంతకుముందే మనం చూసాము మరి అందులో మనం ప్రప్రథమంగా తీసుకునేది వన్ బై ఎక్స్ను అవకలజం ఐ మీన్ వన్ బై పి పిఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ దాని నుండి మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ తయారు చేసుకోవాలి ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పిఆఫ్ ఎక్స్ జిఎక్స్ అదేవిధంగా క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కూడా సేమ్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ లా ఎక్స్ దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకొని మనం సమీకరణ రాయాల్సి ఉంటుంది అదేంది మనకు వై ఇంటూ ఈ పవర్ పీడిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ పీడిఎక్స్ జిఎక్స్ ఇక్కడ మాత్రం వై జాగల టీ ఉంది ఎందుకంటే ఇది టీ అనేది ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి మనము సమీకరణాన్ని మొత్తాన్ని టీలల్లోకి మార్చేసాం కాబట్టి మనము ఇదేమైంది టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మళ్ళీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ జిఎక్స్ అదేవిధంగా క్యూ అదేవిధంగా క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి దీన్ని సాధిస్తే మనము అంటే మొత్తం సమీకరణంలో అన్ని జాగాల్లో అన్ని ప్రదేశాల్లో మనము సమాకలనాలు చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమయ్యేది సమీకరణం సాధించబడుతుంది ఈ విధంగా ఒక నాన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఒక బెర్నోలీ రూపంలో ఉండే ఈక్వేషన్ను ఒక లీనియర్ డిఫరెన్షియల్గా మార్చుకొని మళ్ళీ లీనియర్ను సాల్వ్ చేయడం వల్ల మనము ఇది సాధించగలుగుతాము ఈ విధంగా విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ అవకలన సమీకరణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ నుండే ముఖ్యంగా మీరు అందరూ డెఫినేషన్స్ పైన చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు మ్యాథమెటిక్స్ని లక్ష్యంగా తీసుకొని ముందు ముందు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా నాట్ ఓన్లీ మన ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కాకుండా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినా మీకు అందులో ఖచ్చితంగా మ్యాథమెటిక్స్ పాఠం అనేది గ్యారంటీగా ఉంటుంది 
ఈ అవకల సమీకరణాలు లాంటి చాప్టర్లు అయితే ఇవి సర్వత్ర ఉపయోగపడే చాప్టర్లు కాబట్టి ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ చేసిన వాళ్ళకైనా ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ చేసిన వాళ్ళకైనా ఎక్కడైనా కానీ ఈ అవకల సమీకరణాలు చాప్టర్ గ్యారంటీగా అన్ని జాగాలో మీకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా మీరు విద్యార్థులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ని లక్ష్యంగా తీసుకొని ఫర్దర్ ముందు ముందు పీజీ ఎంట్రన్సెస్కు ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ ఐఐటీస్ జామ్ కానీ లేకపోతే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లేకపోతే ఉస్మానియా కాకతీయ శాతవన్ లాంటి క్యాంపస్ పీజీ ఎంట్రన్స్లకు ట్రై చేసే విద్యార్థులకు నేను ఇచ్చే ముఖ్య సజెషన్ ఏంటంటే మీరు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ మీరు ఒక సెల్ఫ్ నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి ఏ విధంగా అంటే ఏ చాప్టర్ తీసుకున్నా ఇన్ ద సెన్స్ మీరు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో త్రీ డి ఉన్ను అదేవిధంగా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ రెండు చాప్టర్లు ఉన్నాయి మరి త్రిపరిమాణ జామితులు తీసుకుంటే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ కావచ్చు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మరి మీరు ఒక సెల్ఫ్ నోట్స్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలంటే ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఈ రోజులో ఏ ఎంట్రన్స్ అయినా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయస్తో కూడుకున్న ఎగ్జామ్స్ మనం ఫేస్ చేయబోతున్నాము కాబట్టి మల్టిపుల్ చాయస్ క్వశ్చన్స్ సాధించే విధంగా మనము మన ప్రిపరేషన్ను మౌలు చేసుకోవాలి అంటే ఏ విధంగా అంటే మీరు చేయాల్సిన ప్రధాన పని ఏంటంటే ఇప్పటి నుండే ప్రతి చాప్టర్ బీఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు అయితే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా త్రిపరిమాణ జామితి కావచ్చు మీరు చేయాల్సిన ప్రధాన పని ఏంటంటే డెఫినేషన్స్ మొత్తం ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి ప్రధానంగా అవగాహన సమీకరణాల్లో ఎన్ని నిర్వచనాలు ఉన్నాయో అన్ని ఒకే దగ్గర రాసుకోవాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్గా తీరం స్టేట్మెంట్స్ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి ఓన్లీ బెర్నోలీ అంటే బెర్నోలీ ఈక్వేషన్ యొక్క తీరం స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్తున్నాడు అనేది మాత్రమే అది ఉండాలి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బెర్నోలీ ఈక్వేషన్ లైక్ దట్ ఆ విధంగా ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఒక సమీకరణం ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఏం కావాలి అదొక తీరం స్టేట్మెంట్ దాన్ని రాసుకోవాలి ఇదే విధంగా మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ప్రతి మనం తీసుకున్న ఏ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా ఏ స్టాండర్డ్ బుక్ అయినా ఒక నిర్వచనం కానీ ఒక తీరం స్టేట్మెంట్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నోట్ అని ఉంటుంది దానిపై మనం చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి నోట్ అనేది మనకు చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది ఎంట్రన్స్లో కూడా చాలా అడుగుతారు కాబట్టి ఈ నోట్ మాత్రమే మనము ఒక దగ్గర అన్ని అన్ని మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే అన్ని నోట్లను ఒక దగ్గర మనము జన రాసుకోవాలి ఈ విధంగా డెఫినేషన్స్ తీరం స్టేట్మెంట్స్ నోట్స్ అదేవిధంగా కొన్ని లెక్కలు కూడా ప్రూవ్ దట్ అని ఉంటుంది నిజానికి అది ప్రూవ్ దట్ అంటే దానికి ప్రూఫ్ ఒక రెండు పేజీల ప్రూఫ్ వస్తుంది కానీ ఆ లెక్క స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనము ప్రూఫ్ రాకున్నా ఆ ప్రూవ్ దట్ అనే స్టేట్మెంట్ గుర్తుంచుకొని మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎన్నో సాధించవచ్చు అలాంటివి కూడా ఏది మన అభ్యాసాల్లో ఉండే ఎక్సర్సైజ్లో ఉండే ప్రూవ్ దట్ లాంటి కొన్ని ఉపయుక్తమైనవి వీటిని మాత్రమే ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి ఓకే ప్రతిదాని ప్రూఫ్ రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రూఫ్ వస్తేనే స్టేట్మెంట్ మనకు గుర్తుంది కాబట్టి ప్రూఫ్ చేసుకుంటూ మనము మన సెల్ఫ్ నోట్స్లో ఖచ్చితంగా ఈ ప్రూవ్ దట్ లాంటి స్టేట్మెంట్లన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి అంటే నేను మీ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో ఒక డెఫినేషన్స్ ఒక యాభై ఒక తీర స్టేట్మెంట్స్ ఒక యాభై ఒక నోట్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ప్రూఫ్ నోట్ నోట్ కానీ కరోల కానీ ఇటువంటి ఒక యాభై అదేవిధంగా ప్రూవ్ దట్ లాంటి ఒక యాభై మొత్తము ఒక రెండు వందల బిట్లతోని మీకు ఒక సెల్ఫ్ నోట్స్ తయారవుతుంది ఇది చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది మీరు రాయబోయే ఏ ఎంట్రన్స్కైనా ఇంతకు మించిన ప్రిపరేషన్ అంటూ ఏది ఉండదు ఇదే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపరేషన్ ఇది రాసుకొని మీరు దీన్ని ఎప్పటిదప్పుడు చదవడం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎటువంటి ఎగ్జామ్లో అయినా ఉత్తీర్ణత సాధించగలుగుతారు అదేవిధంగా బిఎస్సి సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఇదే వేదిక నుండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరైతే ఖచ్చితంగా సెకండ్ ఇయర్లో గ్రూప్ థీరీ రింగ్ థీరీ రేర్ అనాలిసిస్ ఫైనల్ ఇయర్లో లినియర్ ఆల్బ్రా ఇలాంటి థియరిటికల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు మాత్రం ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ను వాళ్ళు లక్ష్యంగా ఎంచుకుంటే వాళ్ళు ముందు ముందు పీజీ ఎంఎస్సి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ కానీ లేకపోతే ఐఐటీస్ కానీ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వాళ్ళు మీరు ఈరోజు నుండే మీ యొక్క చాప్టర్ క్లాసులో అధ్యాయం అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా రన్నింగ్ నోట్స్ ఫుల్ నోట్స్తో సమానంగా మీరు ఒక పీజీ ఎంట్రన్స్ నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి అందులో మీరు చేయాల్సింది గ్రూప్ తీరి తీసుకుంటే గ్రూప్ నిర్వచనాలు అదేవిధంగా గ్రూప్ స్టేట్మెంట్ తీరం స్టేట్మెంట్స్ అదేవిధంగా నోట్స్ అదేవిధంగా ప్
చాలా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు చాలా ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో మెటీరియల్స్ ఆన్లైన్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి మన సీసీ నుండి కూడా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టే ఆలోచనలో ఉన్నాము కాబట్టి ఈ ఎగ్జామ్లు అడిగేవి ఏమీ అడగరు ఇటువంటి స్టేట్మెంట్లు అడుగుతారు ఇటువంటి ఎప్పుడైనా మనం చదివి చదివిన దాన్ని ఒక ఎగ్జామ్ రూపంలో కానీ ఒక క్వశ్చన్ రూపంలో రాసినప్పుడే చాలా మనకు గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ఒక షార్ట్ నోట్స్ మీ సెల్ఫ్ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ తయారు చేసుకుని పెట్టుకుంటే ముందు ముందు ఖచ్చితంగా మీరు రాయబోయే ప్రతి ఎంట్రన్స్ కూడా ఇది ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది ఏ ఎంట్రన్స్ కోచింగ్ సెంటర్ అయినా ఇంతకు మించి చెప్పేదంటూ ఏమీ ఉండదు ఇవి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కొన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి అంతకు మించి పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు మల్టిపుల్ ఛాయిస్లో అడిగే అవకాశం లేదు అదేవిధంగా కొన్ని 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 టెక్నిక్స్ మాత్రం మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే కొన్ని అవగాహన ఎగ్జాంపుల్ అవగాహన సమీకరణాలు తీసుకుందాము అవగాహన సమీకరణం నిజానికి సాధిస్తే రెండు మూడు పేజీలు రావచ్చు అది మల్టిపుల్ ఛాయిస్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఏమేస్తామంటే ఆన్సర్స్ టు క్వశ్చన్ విధంగా మనం ట్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆన్సర్స్ టు క్వశ్చన్ అంటే మల్టిపుల్ ఛాయిస్ నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగు నుండి మనము క్వశ్చన్ను డిరైవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా అంటే ఇచ్చిన ఆన్సర్ను మనము అందులో ఆన్సర్లలో ఎగ్జాంపుల్ పైన పైన ఇచ్చిన మనం ఇంతకుముందు విశదీకరించిన ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుంటే నాలుగు ఆన్సర్లలో ఎక్కడైనా లాగ్ ఎక్స్లు కాబట్టాయి అనుకోండి ఓహో దీన్ని డెలివేట్ చేస్తే వన్ బై ఎక్స్ ఉంటుంది వన్ బై ఎక్స్ అనేది మన క్వశ్చన్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఈ నాలుగు ఈ మల్టిపుల్ ఛాన్స్లో ఒక ఆన్సర్ను మనము డెలివేట్ చేసి సాధించుకుంటే క్వశ్చన్ రావచ్చు అనే విధ అనే అనే అనాలసిస్ అనేది మనము చాలా ప్రాక్టీస్ తర్వాత అంటే ఒక లెక్కను ఒక పది సార్ల ఇరవై సార్ల చేసినప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ అనేది కనబడిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇదే ఫాలో కావాలని కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా పెద్ద లెక్కలు కూడా వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక టెక్నిక్ అనేది లేకుండా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం లేదు మరి ఈ విధంగా అవకాశ సమీకరణాలే కావచ్చు ఏ చాప్టర్ అయినా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎన్ హెవ్ థ్యాంక్ యూ